さあどうも皆さんこんにちは本日も「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」やっていきましょうかそして皆さんどこまで進みましたかいや最近忙しくてやれてないわっていう方も増えてきたのかなどうでしょうかでもうじきですね発売してから約2週間となりますまあ、ちょっとこの動画いつ出るか分かりませんがまあ、そこそこ時間が経っている状況なんですよねで今日の動画の内容としましては今作かなり使用頻度が高いロケットですねでそちらのロケットの効率的な入手方法もっと言ってしまうと無限脇のポイントについてご説明をさせていただければと思いますいやロケットは本当に汎用性がめっちゃ高いよねで今日はですねそちらについてえー、ゲットしに行きたいと思っているわけですが、えー、場所がですね、そこそこ、えー、マニアックな場所にございまして、ちょっと今からですね、実際に行ってみたいと思うんですが、少々お待ちいただければと思います。で、具体的な場所としましてはですね、えー、こちらとなっていると、えー、新聞社近くにある、えっ、ー、と、オロムワカの祠っていうところがあるんですが、えー、そちらにですね、ロケットが無限湧きするポイントがあるそうです。で、縦にロケットをつけたくなったら、ここで補充しましょう。いや、これね、めちゃくちゃ使うから、ポイントを押さえておくっていうのは、まあ、とても重要ではないかなと思いますね。じゃあ、早速、えー、っと、行きたいわけですが、えっとね、すでにピンを刺しているんですが、具体的な場所としましては、こちらとなっておりますね。で、今から、えー、現場に向かっていきたいわけですが、まあ、そんなに時間がかからないかと思いますね。で、こちらがですね、白爪新聞社となっておりまして、で、ここの最寄りの祠みたいな位置づけかな。で、こちらにですね、街道が2本通っているかと思うんですが、で、こちらの、えー、下の方ですね、こちらをまっすぐ進んでいただくと、ドアラですね、祠があるみたいなので、えー、そちらの方に向かっていきましょうか。で、おそらく、えー、まあ、寒いんじゃねえか、これ。寒い感じがするのでちょっと一旦これをね装備しておきましょうかでこのまま行きましょうであともうじきかなで見えましたね、えー、そこになんか<笑>オクラっぽいマークが見えているかと思いますがそちらがですね無限脇ポイントとなっておりますではそちら向かいましょうかそしてもしよろしければこのタイミングで高評価そしてチャンネル登録もポチッと押していただけると幸いです。いやーけど、ほこらめぐりもね、かなり時間がかかるよね、このゲーム。皆さん、ほこらはいくつめぐりましたかまあ、このゲームですね、152箇所、なんと、ほこらがございまして、これがまた大変なんですよね。152って、なかなかすごくないですか確か、ブレワイの時がダウンロードコンテンツ除くと、えー、120, えー、120箇所かなだったかと思いますので、まあ、それと、それを考えると、まあ、かなり増えてるよね。で、ここからダウンロードコンテンツが仮に出るとすると、まあ、最終着地が果たしてどれぐらいになるのかっていうところが気になってくるところですよ。<笑>割とマジで最終着地ってどんぐらいになるんだろうね。ちょっとそこのところが、えー、気になる点ではありますが。ただ言っても、すでに150あるわけだから、まあ、増えたとしても、まあ、10箇所ぐらい。で、合計160ぐらいかな。まあ、そもそもダウンロードコンテンツ自体が出るかどうかすらも分かってないけど、ただまあ、現状ですね、出ないことはないんじゃないかなと思ってます。何これ。ちょっと待って、何この嫌がらせは。あー、なるほどね。多分俺、前行けなかったから、行けなかったので、多分ここに立ち寄らなかったんだな。そうだそうだ。まあ、だいぶ昔ですが。ここ風の神殿に行く過程にある祠ですからねなるほどなそういうことかなんでここ行ったことなかったんだろうと思ったらそういうことかでおりましてでここですねいばらがたくさんございますので一旦こちらのバラをですね、えー、処理していかないといけませんというところですねじゃついでにこっちの方も処理しよっかめんどくせえからでも今後もね行くことになりそうなんでで、ユンボをね、活用すれば、簡単にこれね、燃やしきることができるので、まあ、素材の節約もできますということでしょうか。てか、こんな序盤にある祠なのに、で祠って基本的にノーガードであることが、ね、一般的なので、結構珍しいよね。このトゲに囲まれているのが、ね
、なかなか珍しいなと思いましたしかもここ序盤に行くところだからねはい、まあ、そんなところで燃やしていきましょうで燃やしましててか雪山すげえなーてかここら辺全然探索してねえわ<笑>今思ったらちょこれ見てくださいよ全然ね祠巡りしてねえみたいな<笑>まあ逆になんかこっちの方はですね、まあ、かなり頻繁に行ってるので、まあ、結構探索はできているもののなんか初期の頃はさもうとにかくストーリーを進めようみたいな感じでぶっ飛ばしまくってたからなんか、仮に見つけたとしても、もうスルーしてたんですよね。<笑>スルーしてて。あと、ここら辺とかも多分ね、行ったことないんだよな。そう。で、えー、っと、あれもね、なくなったので、この中入りましょうか。で、どうやらですね、噂によると、えー、っとね、ここのオロムワカの祠でロケットが無限湧きするっていう話になっているから、ちょっとこちら行きましょうか。で、ちょっと忙しいので、祠の攻略は、今日のところはやらないんですが。あ、打ち上げるもの。なるほどね。で、ここではロケットが大量に手に入るっていうことか。ですので、ぜひ皆さん、おお、ロケットあるね。ロケットありますので、ぜひ皆さんもこちらでゲットされてみたらどうでしょうか。なるほどね。ということで、ちょっと一旦ですね、用事が終わったので、ここから<笑>、どきたいと思うんですが。まあ、祠攻略に関してはまたね、後日、まとめてやろうと思っているんで、はい。まあ、今日のところは一旦引き上げましょうか。ていうか、俺全然ここら辺ね、行ったことないというか、行ってないからさ、ちょっとあれだな、探索しないといけないよな、今更ながら。全然行けてないからね。まあ、そもそもね、割とティアキンってあることあるから、ほくらなんだろうな、ある程度巡れば、もうそれ以上ね、一旦ステイみたいな方が多いかと思いますので、まだ全て攻略したっていう方はいないんじゃないかな。どうなんだろうまあさすがにいるか、2週間ぐらい経ってるから。まあまあまあ余裕があればやりたいなって感じですよね。あれちょっと待ってよ。これ大丈夫だよな。凍えている。あ、攻撃ロカップになってるわ。えー、っと、ちょっと待ってよ。サムサガード、サムサガード、こっちだね。間違えたわ。<笑>つけてるもの間違えたね。で、えー、っと、サムサガードで2あるので、これで OK か。いやーけど寒さってめっちゃこのゲームで重要だよな寒さと暑さはねマジで重要本当になんかこれがないとね本当に探索がやりにくいというか何をするにせよ結構厳しいというところがありますからねでちょっと待ちをそこにあれだな地上絵があるのでちょっと行きましょうかそう地上絵もねちょっとまだ行ってないところがいくつかあるんでそっちの方も探索していくかちょっとね、ストーリーは一通り落ち着いているものの、ちょっとプラスアルファの探索のところがね、ちょっとなかなかできていない状況。っていうか他のゲームもやってるからさ、そのゼルダだけやるってわけにはいかないから、ちょっと部分的にしかできてないところがあるんですよね。で、これ結構でかいな。あれではな、なんか記憶を見るイベントみたいなのがあるので、ちょっとそれを見ていかないといけないわけなんですが、えー、っとね、どこにあるのか。水たまりみたいなものは。これなんか地味にさ、大変だよね。探すのが。どこみたいな感じで。<笑>じゃないこれ。なかなかでかいもんね。そうそうそう。今更ながらみたいな感じではあるんですけど。まあ言うても、サムサカードがあるので、まあのんびりと探すことはできるものの、これどこにあんのみたいなところですよね。なんか記憶のかけらみたいな感じなんでしょうか。で、えー、っと、結構、こうどころか相当でかいね。なんか今までたくさんの地上絵を見てきましたが、その中でもトップレベルででかい状況。てか、これ、探すの大変じゃねめちゃくちゃ。ちょ、ユンボ頼むわ。<笑>探してくれ、代わりに。えー、これ、ちょっと目視で確認もしづらいからね。近くに行かないとある程度わからないよな。いや、どこだろう。ちょっとわかりやすいところにあればいいんだけどね。ど真ん中とかさ。けど今、滑空した感じだと、ど真ん中にはなさそう。なので、端っことかにあるんじゃねまあ、とりあえずあれだな。ここは一旦置いといて、置いときまして、うーん、だからこっちないよな。で、祠の方にちょっと行きたいですね。そう。今ちょっと祠をね、探しに来ている。っていうか、祠をね、探す旅をね、しているところだったんで。いや、でっかいな、これ。待って待って、めちゃくちゃでかくないですかいや、でかいのはいいんだけどさ、ちょっと、勘弁してくれって感じなんだけど
、で、こちらにはありませんと。いや、これ<笑>、ちょっと待って、記憶をさ、探すだけで結構時間かかれそうですね。はい、ということで、一旦動画終わりましょうか。そういったところで皆さん、やることが、えー、盛りだくさんかと思います。まあ、このゲーム、本当にやることが盛りだくさんなんで、皆さん、しっかりとね、楽しんで、えー、プレイしていきましょう。いや、ほんとね、やり込み要素が多すぎて逆に困るわ。ということで、一旦動画終わりますので、ぜひチャンネル登録と高評価、そして、ティアキの再生リストも別途作っておりますので、えー、そちらからですね、もし気になる動画がございましたら、動画を見ていただければと思います。ではまた。